அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம்க்கு வந்து என்னென்னா பெரிய கூட்டத்தை கூட்டுறது பெரிய படத்துக்கே அது பிரச்சனை தான் பெரிய கூட்டம் கூட்டுறதா இருக்கட்டும் க்ரௌட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அண்டு டு மேனேஜ் பீப்புள் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்கும் எங்கள் கம்யூனிகேஷனுக்கும் வந்துட்டு அப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக மாறிப்போம் அது வந்து அண்ட் ஆல்சோ அது எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லை ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸில் முடிய வேண்டியது சிக்ஸ் மந்த் உட்காந்துட்டு பண்ண எவ்வளோ பெரிய வேலையாக இருக்கும் So I believe casting ஒழுங்காக பண்ணிட்டாலே பாதி வேலை மிச்சம் ஒரு படத்தில் லைக் சிக்ஸ்டி பெர்சென்ட் ஆஃப் த ஃபில்ம் இஸ் டென் வென் யூ காஸ்ட் ரைட் பீப்புள் அப்படி சொல்கிறது வந்து ஒரு உண்மையான விஷயம் நான் வந்து பண்ணுறேன் ஆனால் மீன்லாம் தொட மாட்டேன் அப்படிலாம் சொன்னாங்க சில ஃபீமேல் ஆக்டர்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு வந்து அப்படியே எதுவும் அஞ்சு மீனை தொடாமல் எப்படி ஒரு மீன் கார் போன நடக்கும் ஸோ ஈவன் த நியூ ஆக்டர்ஸ் டெபியூ இப்போ ஆஃப்சல் வினு ஷாக்கு இது டெபியூ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எனக்கு என்னென்னா அதே இந்த படத்தில் இவங்க ரெண்டு பேர் சிஸ்டர்ஸ் கேப்ரியலா வினோஷா ஒரு சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி வராங்க மைக்கிள் அஃப்சல் பிரதர்ஸ் வினோஷா ஒரு மியூட் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க வாய் பேச முடியாத பொண்ணா அண்ட் கேப்ரியலா சொல்லவே வேணாம் அவங்க என்ன ரோல் கொடுத்தாலும் சொல்லி மீடியட்லி ஸ்விட்ச் ஓவர் அண்ட் சொல்லி டூ இட் லிட்ரலி அவர் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஏன்னா யார் கொடுத்தாலும் அவர் நடிக்க வைக்கிறாரு அவர் படத்தில் நடிச்ச சில ஆக்டர்ஸ் வந்துட்டு மற்ற படத்தில் பார்க்கும்போது லிட்ரலி இப்போ மீன் வைக்கணும்னா தே ஹேவ் டு கோ சிட் இன் த மார்க்கெட் லைவ் பப்ளிக் மார்க்கெட் அண்ட் தேவ் டு செல் ஃபிஷ் அப்படிங்கிற விஷயம் நான் கான்சியஸாக இருந்தேன் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட படம் எல்லாத்துக்குமே ஐ பிலீவ் இன் ஒர்க் ஷாப் ஸோ அது வந்து நம்ம ஒரு ரிஹர்சல் இல்லாமல் போக முடியாது V4U Media நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட வி ஹாவ் அவார்ட் வின்னிங் டைரக்டர் லோகேஷ் குமார் வித் அஸ் டுடே அண்ட் சோ ஹாப்பி டு ஃபைனலி ஹேவ் மை டியூ அண்ணா ஃபர்ஸ்ட்லி எப்படி இருக்கீங்க ஐ அம் கிரேட் ஹவ் ஆர் யூ ஆல் குட் அண்ட் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி N4 இஸ் ஃபைனலி ஹிட்டிங் ஸ்கிரீன்ஸ் சோ ஹவ் சரியல் இஸ் திஸ் மொமெண்ட் ஃபார் யூ N4 வந்து யா இட்ஸ் a long wait I've been waiting for this film generally any independent film for that matter is our first padamo or it took a very long time to you know break it because we were sending to festival so adu or 2 3 years journey idhu adhe maari da we completed the film correct lockdown time la then we did the post production during the lockdown so idu vandu theater a ott a cinema ve irukada and range kala la vandu nammala bayam porthitirundanga but finally after all the struggles the film is coming out so adnala i'm of course very ex- excited and happy so march 17th ku me and my team are eagerly looking forward yeah okay so uh, in the padam vandu neenga story wise conceive panadhu was like before covid yeah. but neenga shoot pannum bodhu <coughs> it was already covid so like almost half the film was done and um, i would say majority of the film we shot exactly before lockdown okay. so adnala we had very little portions to shoot during that lockdown and அது மேனேஜபிளாக இருந்துச்சு ஸோ லைக் சம் மாண்டாஜஸ் இன் யூனோ பேச்சப்ஸ் தான் ஸோ அதனால் ஆர் அந்த ஒரு ராவாக அவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் கிடச்சிருக்காது ஐம் கிளாட் தட் வி டெட் தட் பிஃபோர் யூனோ கோவிட் யா ஸோ ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இந்த மாதிரி படங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது நிறையவே இருக்கும் வித் ரிகார்ட் டு என் ஃபோர் நீங்கள் எதெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ண நினைப்பீங்க ஓகே எனக்கு ரியா ப்ராக்டிக்கலாக ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்க்கு வந்து என்னென்னா பெரிய கூட்டத்தை கூட்டுறது பெரிய படத்துக்கே அது பிரச்சனை தான் பெரிய கூட்டம் கூட்டுறதா இருக்கட்டும் க்ரௌட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் நமக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் இருந்தால் கூட ஒரு ராவாக இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் போய் நம்ம ஷூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு ரெஸ்பெக்ட் தேர் பவுண்ட்ரி அவங்களோட ஏரியா அவங்க வந்து அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போய் ஷூட் பண்ணுவோம் நாங்களாம் லைவாக நிறைய லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணுறதுனால லிட்ரலி இப்போ நாங்கள் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் ஷூட் பண்ணோம்னா அவங்க வெளியில் நின்று பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ அவங்க ஃப்ரேம் நினைக்க அதிகம் அங்கே போங்க இங்கே போங்க நாங்கள் எல்லா டைமும் அவங்களுக்கு இக்னோர் பண்ண முடியாது அப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் வந்துட்டு எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் எப்படி பண்ண முடியும் அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான் எவ்ரி டைம் வி நீட் டு கோ டு த கிரவுண்ட் ஒர்க் டே இன் அண்ட் டே அவுட் அந்த ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ லைவ் லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணுறது என்னென்னா அந்த க்ரௌட் கண்ட்ரோல் ஒரு பெரிய விஷயம் அண்ட் டு மேனேஜ் பீப்புள் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்கும் எங்கள் கம்யூனிகேஷனுக்கும் வந்துட்டு அப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக மாறிப்போம் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் ஷூட்டிங் சம்திங் இன் அ லைவ் மார்க்கெட் அப்படின்னா ஸோ யாராவது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க அஸ் இன் யாராவது வருவாங்க டக்குன்னு உள்ள ஃப்ரேம்குள்ளே வந்துருவாங்கன்னா கூட நாங்கள் டக்குன்னு கேமராவை மூவ் பண்ணி வீல் கோ அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் அண்ட் கெட் த டேங்கிள் ஸோ அந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அண்ட் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச் எஸ்பெஷலி கோவிட் டைமில் பண்ணதுனால ஸோ எப்படி இருந்துச்சுன்னா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஹீரோயின் கேப்ரெல்லா வந்து திருச்சியிலேருந்து ஷேஸ
but then yes such a big you know hectic ana list pante pola okay so good things take time yeah, yeah true true so true to that uh, n4 vandu neenga sonna mari march 17 release agudhu so i just wanted to take a look at this lovely this poster in the in the cast and uh, in the team and neenga paathina it has so many like talented actors in true, one lot yeah. so how did you like manage to cast them together if you take uh, michael gabriella vinusha uh, nam akshay kamal so everybody from different backgrounds and they come together for a film like n4 Correct. tell us about the casting so i believe casting horunga panitale padivara mechum or padathla like 60% of the film is done when you cast right people apdi solradhu vandu or unmaiyana vishayam so enakku mena paakum bodhala and the 3 2 days a posters paakum bodhala i was like wow some casting illa apdi enakke excite aagudhu na but definitely a lot of people are excited about it so adu enna vishayam na enakku vandu or independent film pannum bodhu i want actors who understand what is independent film one ரெண்டாவது இதில் லக்ஸுரி எதிர்பார்க்க முடியாது கம்ஃபர்ட் எதிர்பார்க்க முடியாது ஒரு ஸ்லம்குள்ளே ஷூட் பண்ணணும்னா அங்கே கேரவன் எதிர்பார்க்க முடியாது ஹேவ் டு செட் இன் த கிரவுண்ட் ஹேவ் டு டூ த ஒர்க் எல்லாமே இருக்குன்னா அப்போ நிறைய ஆக்டர்ஸ் வந்து இதை வந்து என்ன சொல்கிறது சில பேர் இதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க சில பேர் இறங்கி கிரவுண்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் தோ யூனோ தட் செட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் நான் முன்னாடி சொல்லிவிடுவேன் காஸ்டிங் பண்ண போகிற ஒரு ஒருத்தர்கிட்டையும் என் படம் இப்படி தான் இருக்கும் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் இறங்கி கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணால் தான் பண்ண முடியும் சொல்லும் பொழுது இப்போ ஆல் தீஸ் ஆக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரில்லியன்ட் ஐ திங்க் மைக்கிலாக இருக்கட்டும் கேப்ரியலாக இருக்கட்டும் வினோஷா அஃப்சல் பிரக்யா அக்ஷய் அனுப்பமா மேம் அப்புறம் அபிஷேக் வடிவுக்கரசி மேம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க படத்தில் ஈவன் லாட் ஆஃப் நியூ கம்மர்ஸ் ஸோ எல்லாருமே வந்து தேவை வெரி சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் and we took a lot of time to cast nariye vandittu nariye per meet pannu sila per vandu dates kadikama enna nariye dates thevai pattuchu so date set aagala nariye vaati replacement panna vendi irundhathu actors sila per and sila per vandittu na vandu pandren ana mean la thoda maten appadi la sonanga sila female actors so adala enakku vandu surprising ah mean thodama epdi or mean kar po nadikka so idella vandu irukku la so idu vandu indha vishayam puriyum so people have to understand romba comfort paathittu irundha like you're getting into somebody's skin illa so you have to do that homework so you guys are ready and that's why i'm really glad that i had an amazing cast so enake vande namma padama namma padama so proud a or irukom la or third person a paakumbodhu i'm really happy like ellarume so even the new actors debut of selvanu shark the debut uh, gabriel and michael experience irundhukku so you guys alame vandittu ellarume even vadiyu karasi amma kuda na vande for starting or bayam irundhuchu ivlo padam rajini kamal ellarukku nadichirukanga avanga shivaji kaalathil irundhukranga ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ஆக்டர்லாம் நம்ம கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் தோணுச்சு பட் அவங்களாம் நோ படி கம்ப்ளைண்ட் நாங்களாம் அந்த காலத்தில் இப்படி தான் இறங்கி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல ஸோ இட்ஸ் லைக் தேட் ஸோ வில் டூ இட் அப்படின்னு எல்லாருமே ஸ்போர்ட்டிவாக வந்தது ஐ திங்க் அது ஒரு பெரிய விஷயம் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மை காஸ்ட் இன் ஃப்ளூட் திஸ் மோமெண்ட் யா ஓகே ஸோ இந்த மூணு பேர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் லைக் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஈச் ஒன் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி டு டெல் ஸோ இவங்களோட காஸ்ட் பண்ணும் போது வாட் வாஸ் அ கன்வின்சிங் ஃபேக்டர் தட் மேட் யூ டிசைட் ஓகே நம்ம செலக்ட் பண்ண லைக் ஆர்டிஸ்ட்லேயே I'm zeroing down with them. What was it convincing fact of? First of all, I think that in the first part, there are two sisters, Gabriela, Vinusha, and sisters, Marivaranga, Michael Lafsal uh, brothers. Okay. And they're in love with each other. They are raised together by a party, Badi Vukarasi. Mm-hmm. So, they are an MBA couple of people. So, if you want to know what they are doing, they are in Bangalore, they are in Bangalore, they are in North Indian look, they are in Bangalore. We had Pragya on board, they are in the correct fit. Akshay and the MBA படிக்கிற பையன் ஹி ஹி கம்ஸ் இன் ஹேங் அவுட் வித் திஸ் க்ரௌட் இங்கே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் மைக்கிள் அஃப்சல்லாம் வந்து தே அடாப்டட் ஸோ மச் ஈஸியாக வந்து ஜெல் ஆகிட்டாங்க அந்த கேரக்டர்க்குள்ளே பிகாஸ் தேட் லாட் ஆஃப் ஹோம் ஒர்க் பார் தட் வினோஷா ஒரு மியூட் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க வாய் பேச முடியாத பொண்ணா அண்ட் கேப்ரெல்லாம் சொல்லவே வேணாம் அவங்க என்ன ரோல் கொடுத்தாலும் ஷில் இமீடியட்லி ஸ்விட்ச் ஓவர் அண்ட் ஷில் டூ இட் ஐ திங்க் ஆல் தீஸ் ஆக்டர்ஸ் வந்து எனக்கு நான் ஆடிஷன் பண்ணதாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்கள மீட் பண்ணி பேசி எனக்கு வந்து மோர் தன் ஆக்டிங் ஐ பிலீவ் இன் த ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் ஆக்டிங் ஸோ அவங்களோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்குது ஒரு ரோல் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க தே ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா லைக் இட் இட் மே சவுண்ட் ஃபனி இப்போ சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க நான் கொஞ்சம் கிளாமராக நடிக்கணும்னா நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா காசு வாங்குவேன் அப்படின்னா அப்போ வந்து அப்போ கிளாமரை வந்து அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க அது கிளாமரை விடுங்க அப்போ வந்து அந்த ஆக்டிங் கிராஃப்டுக்கே பண்ணுற ஒரு காமெடியான விஷயம் இல்லை அது அப்போ வந்து நான் வந்து அது என்ன ரோலுன்றதை விட எனக்கு லைன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் நான் இப்படி பண்ணுவேன் அப்போ வந்து எவ்ரி திங் லைக் ஒரு யூனோ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த இடத்துல அது வந்து அந்த மாதிரி அப்ரோச் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கும் ஸோ
யூர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு கூப்பிட்டு போய் வைக்கிறாரில்ல ஒரு ஆக்டர் யோர் ஃபுல்லஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் எடுக்கிற ஒரு திறமை இருக்குல்ல ஃப்ரம் அன் ஆக்டர் அது ஐ பிலீவ் இன் தட் தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டோன் இவங்கெல்லாம் அதை கொடுக்க ரெடியாக இருந்தாங்க அர்க் பண்ணிக்க டு வேர்ட்ஸ் த கிராஃப்ட் தட்ஸ் வை திஸ் காஸ்ட் ஓகே ஸோ என் ஃபோர் பேசிக்கலி இஸ் த காசிமேடு பீச் ஸோ இந்த மாதிரி லைக் லொக்காலிட்டியில் உள்ள கதைகள் நிறையவே நம்ம சினிமாவில் பார்த்துருக்கோம் தே ஆர் போர்ட்ரேட் அண்ட் அ வெரி ஃபிக்ஷனல் வே சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் உண்மையா இருக்கும் மற்றபடி எல்லாமே அது கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திருப்பாங்க உங்க படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஹவு ரியலிஸ்டிக்லி ஹவ் யூ போர்ட்ரேட் அண்ட் ஃபோர் அண்ட் த பீப்புள் அரவுண்ட் ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா வந்துட்டு இதில் நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் மேபி கொஞ்சம் ஃபிக்ஷியஸாக இருக்கலாம் கதை கலம் பட் எவர் உள்ள நடக்கிற விஷயம் பட் த வேவி போர்ட்ரேட் இங்கே கேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அதில் இருக்கக்கூடிய ரியலிசமாக இருக்கட்டும் வி டிட் லாட் ஆஃப் கிரவுண்ட் ஒர்க் ஸோ வி மேக் ஷுர் என்ன இருக்கும் என்ன நான் பார்த்தனோ விஷ்வலி அங்கே போய் அதுதான் எனக்கு நடக்கணும் அப்படின்னு வி டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் ஆர்டிஃபிஷியல் செட்ஸ் எல்லாம் நிறைய விஷயம் யூ வாண்ட் டு யூஸ் இட் லைவ் ஏன்னா அங்கே எங்கே பார்த்தாலும் யூ சி ப்ளூ அண்ட் எல்லோ எவ்ரிவேர் இந்த இந்த பீச் அந்த கூடை எல்லாத்துலேயுமே ஸோ அதெல்லாம் ஒரு பியூட்டிஃபுல் கலர்ஸ் அதெல்லாம் அப்படியே நேச்சுரலாக காட்டினாலே போதும் யூ டோன் ஹேவ் டு டூ செட் அங்கே ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம்னா அந்த வீடு அப்டேட் கரெக்டாக ப்ராப்லாம் பக்காவாக இருக்கும் யூ டோன் ஹேவ் டு டூ த ரீ டூ த ஒர்க் மாதிரி ஸோ அந்த விஷயம்லாம் மேக் ஷோர் அதனால் வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப அத்தன்டிக்காக இருந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ ஆக்டர்ஸுமே நான் சொன்ன மாதிரி லிட்ரலி இப்போ மீன் வைக்கணும்னா தே ஹேவ் டு கோ சிட் இன் த மார்க்கெட் லைவ் பப்ளிக் மார்க்கெட் அண்ட் தேவ் டு செல்ஃபிஷ் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் நான் கான்ஷியஸாக இருந்தேன் க்ரௌட் வந்து ஈவன் மீன்லாம் வாங்க நாங்கள் கேப்பிடல் கிட்டலாம் ஸோ அதெல்லாம் நடந்து நடக்கும்போது என்னென்னா அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருந்ததுனால தான் அவங்களுக்கு தெரியல ஆக்டிங் ஆக்டர்ஸ்னே ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு வி மேட் ஷோர் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் தட் கைண்ட் ஆஃப் மேஜிக் ஒர்க் இந்த ஃபில்ம் நிறைய இடத்துல அண்ட் அவங்க வாழ்வியல் சி இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னா சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து போயிட்டு டூ வீக்ஸ் தங்கி இருந்தேன் காசிமேடு ஃபிஷ் மார்க்கெட் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்லம் குள்ள நான் போயிட்டு டூ வீக்ஸ் தங்கி இந்த படத்தில் ஒரு சென்னிலான ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் நடிச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து லொக்கேஷன்ஸ்க்கெலாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அன்பண்ணான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு இடம் பார்த்து கொடுத்தாங்க அங்கே போய் நான் தங்கி அவங்க டெய்லி இன்டர்வியூ பண்ணுறது பார்க்குறது அப்போ அவங்க பாடி லாங்குவேஜை நோட் பண்ணுவோம் அவங்க பேசுறது நோட் பண்ணுவோம் அங்கே யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள் இப்போ வந்து அங்கே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கடலோரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கடலோரத்தில் மீன் பிடிக்கிறாங்கன்னா கடலோரங்கிறது ஃபிஷ் மார்க்கெட்னு அவங்க மீன் பண்ணுறாங்க பட் கடலோரம்னு சொல்ல மாட்டாங்க தேசிய கல்லாரம் 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 அது ரொம்ப நாள் எனக்கு புரியல கல்லாரம்னா என்ன கல்லாரம் அப்புறமா இண்டஸ்ட்ரி ஓ கடலோரத்தை தான் கல்லாரம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து என்னென்னா கல்லாரத்தில் வியாபாரம் பண்ணுறேன்னு இவங்கெல்லாம் பேசணும் டைலாகு அப்போனா அது கல்லாரம் ஸோ இந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷூர் அத்தன்டிக்காக இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ இதில் போஸ்டரில் பார்க்குறீங்க ஒரு கம்மல் இந்த கம்மல் வந்து இட்ஸ் அ ஃபேஷன் இன்னுமே அங்கே இருக்குது பயங்கரமாக ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கம்மல் நாங்கள் தேடணும் நிறைய இடத்துல கிடைக்கல இது ரொம்ப ஒரு ஓல்டு ஓல்ட் ஃபேஷன் மாதிரி அப்போ ட்ரெண்டாச்சு ஸோ வீ நாங்கள் இதெல்லாம் லிட்டரலாக அவங்க கிட்டே வாங்கி அவங்க கோல் கம்மல்லாம் வாங்கி உங்களுக்கு போட்டு அந்த மாதிரிலாம் ஷூட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் ஈவன் இந்த கிளாத்திங் இந்த மெட்டீரியல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஐ டென்ட் வாண்ட் டு கோ டு ரெகுலர் டிசைனர்லாம் போவாமல் நாங்கள் வந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு மக்கள் வந்து அங்கே லோக்கலில் எங்கே ஷாப் பண்ணுவாங்க எம்சி ரோடு இஸ் அ பாப்புலர் பிளேஸ் ஷாப்பிங் பிளேஸ் எம்சி ரோடில் தான் போய் மெட்டீரியல் வாங்கி தான் தைக்கணும்னு நடந்து நினைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் ஒன்று ஒன்றும் ஐ மேட் ஷோர் ஸோ அதெல்லாம் தான் நான் என்னோடய அத்தன்டிசிட்டினு நினைக்கிறேன் பெருசாச்சா இது வந்து அவங்க ஆல்ரெடி நிறைய படத்தில் காப்பாக நடிச்சிருக்கலாம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் வித் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் ஷில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது வேறு விஷயம் பட் நான் வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஃபிஷர் விமனாக காட்டுறேன்னா அப்போ அவங்களுக்கு அந்த பாடி லாங்குவேஜ் தெரியணும் ஷி ஹேஸ் டு சித் வித் சம்படி வாஸ் அ ஃபிஷர் விமன் அண்ட் ஷி நீஸ் டு டாக் டு ஹர் அவங்க எப்படி உட்காருவாங்க எப்படி சார் எழுத்து கட்டுவாங்க இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியணும்னு நான் நினைப்பேன் அப்போ வந்து ஐ வாண்ட் தட் ஆக்டர் டு கம் அண்ட் சிட் அண்ட் டூ த ஒர்க் ஷாப் அப்போ அதை ஒருத்தவங்க பண்ணலன்னா அப்போ அந்த ஆக்டர் கூட நான் ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இவங்க எல்
ஒன்னாவே ஷூட்டுக்கு வராங்க ஒன்று இங்கே போகிறாங்க ஒன்றா சாப்பிட்றாங்க தி ஹேங் அவுட் லைக் லிட்ரலி உங்க வந்து ஒரு பிரதர் சிஸ்டர் பாண்டிங் ரேஞ்சுக்கு எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து இட் வாஸ் வெரி சப்ரைசிங் அந்த ஒர்க் ஷாப் மேஜிக் தான் ஸோ ஐ பிலீவ் இன் தட் அண்ட் ஐ லைக் வித் எவ்ரி ஃபில்ம் ஐ வாண்ட் டு கண்டினியூ தட் யார் ஓகே ஸோ என் ஃபோர் நீங்கள் எழுதும்போது எத்தனை நாட்களுக்கு வந்து நம்ம இதை ஷூட் பண்ணி முடிச்சிடலான்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்க அண்ட் டி டியூ ஃபுல்ஃபில் தட் லைக் நீங்கள் நினச்ச மாதிரியே முடிஞ்சதா இல்லை எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சா ஸோ எனக்கு வந்து அதான் என் நீ ஃபில்ம் ஒரு ஷார்ட் ஃபில்ம் ஒரு இண்டி இண்டி ஃபில்மாக பண்ணுறோம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு படம் பண்ணுறோம்னா ஒன்று டூ ஃபினிஷ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு மேலே போனால் பட்ஜெட்லாம் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் ட்ரை டு ஃபினிஷ் ஆஸ் சூன் எஸ் பாசிபிள் பட் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டூ மெனி பீப்புள் டூ மெனி பீப்புள் லைக் ஒரு இருபது முப்பது பேர் நியூவாகவே நடிக்கிறாங்க இந்த படத்தில் அண்ட் ஆல் தீஸ் ஆக்டர்ஸ் சச் அ பிக் காஸ்ட் மாதிரி நிறைய பேர் ஸோ அப்போ வந்துட்டு இவ்வளோ க்ரௌட் இருக்கும்பொழுது எனக்கு வந்து என்னென்னா எல்லாரோட டேட்ஸை மேனேஜ் பண்ணி நிறையா வர வச்சு இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து வி ஷூட் லைக் இவங்க வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுக்குள்ளே அவங்க வெயிட் பண்ணாங்க சீக்கிரம் இவங்களுக்கு முடிக்கணும் இவர் ரன்னிங் அரவுண்ட் ஹேர் அண்ட் டே ஸோ அதனால் வந்துட்டு அந்த பர்மிஷன் அந்த ஹார்பர் பர்மிஷனுங்கிறது இட்ஸ் ஸோ காஸ்ட்லி எவ்ரி டே ஸோ நிறைய விஷயம் இருந்துச்சு அப்போ வந்துட்டு பிளான் பண்ண டேஸ் எஸ் வி ட்ரை டு ஃபினிஷ் ஒரு ஐ திங்க் ஷூட்டிங் ப்ராப்பர் ஷூட்டிங் போர்ஷன்ஸாக வந்து நாங்கள் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே ஷூட் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் But in the montage, it was very challenging. If you have seen the songs and all yeah. that, you will know. Too many montage. Montage meant to me, we had a TB connected. Like, there were a lot of TBs of data. Then, everything we shot, there was a lot of caca, you know, a lot of things, a lot of things, a lot of things. We were shooting every day. So, that's what we were doing. Because, we were doing a lot of montage. So, that's what we were doing. For example, we were doing a lot of actors. We were doing a lot of stuff. இந்த பாட்டிலலாம் வர சீனெல்லாம் வந்து ரேண்டமாக பப்ளிக் பிளேஸில் பீச்சில் காலில் மெரினாவில் கூப்பிட்டு போய் இந்த புறா பறக்கும் அங்கே ஓடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் அப்புறம் சன்ரைஸ் வரும்போது ஒரு பக்கம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் நின்றுட்டுருப்போம் இது மாதிரி வந்து வி ஷூட்டிங் மான்டாஜ் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் பிகாஸ் நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணோம்னா நிறைய தேவைப்படும் இந்த படத்துக்கு எங்களுக்கு தோணுச்சு மான்டாஜ் ஐ திங்க் ஒரு டூ வீக்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு டூ வீக்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் நோபடி கம்ப்ளைண்ட் பிகாஸ் ஷூட் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் மான்டாஜ்னு போது ஒரு காரில் நாலு பேரையும் போட்டுட்டு எல்லாரும் வருவாங்க ஒரு பிக்னிக் மாதிரி போயிட்டு எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு காஸ்டியூம்லாம் வீட்டில் இருந்து பிளான் பண்ணிட்டு வந்துட்டு வில் கோ ஷூட் அண்ட் என்னோட கோ டிரெக்டர் சிரியல் ஒருத்தர் அவர் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார் அவர் ஒரு பக்கம் போனார் நான் ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி மாறி மாறி போயிட்டு இருந்தோம் ஸோ என்ன பண்ணாங்க இப்போ அவங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டே லஞ்சுக்கு எங்கேயா சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா ஒரு குஹாரி ஹோட்டலில் போகிறாங்கன்னா அங்கே போய் நாங்கள் அவங்கக்கிட்ட பேசிட்டு ஷூட் பண்ணிப்போம் வாட் எவர் தி டூயிங் எல்லா ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே காலைல அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றாங்க செட்டிலனா அதையும் இந்த படத்துக்குள்ளே எப்படி கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் இரோ நம்ம சினி மான்டாச் ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று தேவைப்பட்டு இருக்கும் பட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஒரு வாமச்சாம் பாட் சாங் ஒன்று இருக்கும் அதில் அவங்க ஹோட்டலில் பிரியாணி சாப்பிட்றது லிட்ரலி மத்தியானம் அவங்க சாப்பிட்ட லன்ச் அது அந்த ஹோட்டலில் அங்கே போய் ஷூட் பண்ணுது ஸோ அது ஐ ஃபெல்ட் இட்ஸ் வெரி ரியலிஸ்டிக் இல்லை பயங்கரமாக இருந்துச்சு அந்த விஷயம்லாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒரு இயக்குனராக அது வந்து ஆக்சுவலாக நான் டீம் இருக்கும்போது கேட்கணும்னு நினைச்சேன் பட் சின்ஸ் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஐம் ஆஸ்கிங் இட் யூ ஃப்ரங்கா சொல்லணும் நீங்கள் ஒரு இயக்குனரை வந்து ஹவ் யூ எவர் லாஸ்ட் யூர் கூல் வைல் ஷூட்டிங் எஸ்பெஷலி லைக் சொல்கிறீங்க நீங்கள் இவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் வச்சுட்டு காசு மேடு மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் ஷூட் பண்ணுறது குவாய்ட் அ சேலஞ்சு எப்பயாச்சு சி எனக்கு ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறது வந்து நான் கோவமே பட மாட்டேன் ரொம்ப கூலாக இருக்கு அப்படி சொல்கிறாங்க பட் வந்து இருக்கும் சி எங்கே இருக்கும்னா மேபி டெக் டெக்னிக்கல் சைடில் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய டைம் வந்து ஒரு விஷயம் லேட் ஆகுறது வந்து எப்படின்னா இப்போ இந்த லைட்டிங் ரொம்ப லேட் ஆகும் கேமராமேன் வந்து ரொம்ப தெரிஞ்ச இப்போ முன்னாடியிலேருந்து எனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் அவங்கக்கிட்ட தான் நம்ம கோவத்தை காட்ட முடியும் இல்லை ஏடிஸு இவங்கக்கிட்ட கோவ அப்படியே இப்படின்னு கிடையாது அது ஆக்டர்ஸ் கிட்ட கோக்கோட மாட்டோம்னு இல்லை சி அல்டிமேட்லி வாட் எம் ட்ரைங் டு சேஸ் இந்த டெக்னிக்கல் பார்ட் தான் வந்து எனக்கு பயங்கர டென்ஷனாக இருக்க விஷயம் பிகாஸ் தட்ஸ் வேர் ஐ நீடட் லாட் ஆஃப் யூனோ ஒரு வில்லேஜ் தேவைப்படுது எனக்கு ஸோ இவங்களை நான் நிறைய ட்ரெயின் பண்ணிடுறேன் லாட் ஆஃப் டைம் இப்போ அந்த மாதிரி அவங்கள உட்காந்து எல்லாரையும் நான் என்ன வேணும் முன்னாடி ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லை அங்கே ஒன்லி நாங்கள் ஷார்ட் டிவிஷன் தான் பண்ண முடியும் பட் இவங்களை நான் வந்து லொக்கேஷன்லாம் கூட்டு போய் நடிக்க வச்சு
சி அது என்னென்னா வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆனதே சொல்ல வரேன் நான் இப்போ சும்மா வந்து ஃபஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கான்டாக்ட் அங்கே போய் மீட் பண்ணுறேன் ஹீ இன்ட்ரடியூஸ் மீ டு சம்படி இதுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு கம்யூனிட்டி அங்கே பில்ட் பண்ணுறோம்ல ஒரு அது அதெல்லாம் தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ தே இன்ட்ரடியூஸ் டு சம்படி அந்த டான் ஜெண்டர் சென்னிலான் ஒருத்தவங்க உள்ள வந்தாங்க அவங்க மீன் மார்க்கெட்டில் மீன் வித்துட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில் ஸோ ஷீ மேட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஷீ ப்ராட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன்ட் த ப்ராஜெக்ட் அந்த மக்கள் கிட்டலாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடிஞ்சது அண்ட் அப்புறம் அன்பண்ணான்னு ஒருத்தர் லொக்கேஷனுக்கு வந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி டூ மெனி திங்ஸ் இது கைண்ட் ஆஃப் யூ நோ பீப்புள் ஓப்பனிங் டோர்ஸ் டூ ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் பீப்புள் ஓப்பனிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் இல்லை அது எப்போவுமே நான் இண்டிபெண்டென்ட் ஃபிலிம்ஸ் இந்த மேஜிக் பார்த்துருக்கேன் இப்போ நான் மைசன்ஸ்கே பண்ணப்போ கூட ரேண்டமாக சம் பிரிட்டிஷ் லேடி மெசேஜ் டு மீன் செட் ஐ கேன் கிவ் யூ மை ஹவுஸ் இன் கேரளா டு கம் அண்ட் ஷூட் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் யூ கேன் கம் ஷூட் ஸ்டே வித் யோர் காஸ்ட் க்ரூ அண்ட் ஃப்ரீ ஃபுட் ஃப்ரீ ஸ்டே ஹூல் 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 டூ தேட் அப்போ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ மேஜிக் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால தான் இப்போ நாங்கள்லாம் படம் பண்ண முடியுது இண்டிபெண்ட்டாக ஸோ அந்த மாதிரி இந்த என்ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மேஜிக் நடந்துருக்கு டூ மெனி பீப்புள் லைக் ஏஞ்சல்ஸ் மாதிரி வருவாங்க இஃப் யூ பிலீவ் இன் யோர் கிராஃப்ட் அண்ட் பிலீவ் இன் தட் பேஷன் அஃப்கோர்ஸ் தட்ஸ் ஹவ் யூனிவர்ஸ் ஒர்க் ஸோ அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ பிலீவ் இன் தட் யூ பி பாசிட்டிவ் புட் இன் தட் சீட் அண்ட் திங்ஸ் வில் டெஃபினெட்லி ஹேப்பன் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் நிறைய விஷயங்கள் மேஜிக் மாதிரி சில விஷயம் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ஐ ஆல்வேஸ் ஒன்ட் எப் எப்படி நடக்குது இது செம்ம இல்லை அப்படி தோணும்ல அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்தது இப்போ தீப்பன் ஒரு ஏடி ஒருத்தர் அவங்க வந்து சும்மா ஏடி மாதிரி வந்தது கடைசியில் அவங்க க ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த வீடு தான் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுவாங்க போய் அங்கே தங்கிறது தூங்குறது லிட்ரலி நைட் ஏ நைட் அங்கே போய் உட்காந்து போனாங்க நாங்கள் அவங்க தெரியும் அவங்க நாலு பேர் இருக்க வீடு அது ஸோ அவங்க வந்து அவங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர் மாதிரி உள்ள வருவாங்க பட் தி வெஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்லி தி வெஸ் ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல் அது கொஞ்சம் கூட இப்போ சி இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு ஃப்ளாட்ஸ் நம்ம போய் ஷூட் பண்ணோம்னா இன்னொரு ஃப்ளாட்டில் போய் அவ்வளோ ஃப்ரீடம் எடுத்துட்டு நம்ம இருக்க முடியாது எல்லாரும் இருக்க மாட்டாங்க பட் சொல்ல வரேன் பட் அங்கே இருக்க பீப்புள் அவங்களோட லவ் அந்த ஹியூமன் ஆங்கிள் டு இட் எக்ஸாக்ட்லி அந்த வாம் தென் எவ்ரி திங் ஐ திங்க் அது பயங்கர பிரில்லியன்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஆஸ் மச் இஸ் த லொக்கேஷன் இஸ் ஸோ கலர்ஃபுல் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் பீப்புள் ஆர் ஸோ குட் தேர் ஸோ தட் இஸ் சம்திங் ஐ அல் நெவர் ஃபர்கெட் யா So, N4, March 17th theaters le very very irukku, after a long wait, yeah. finally. Uh, so, Makkal vandhu in the one padam vandhu, nalu karnathukku kandipa pakkanu because it's N4. So, <laughs> nyinge enna solvayenga? First karno, ilu nariyya debut talents irukkanga, nariyya technicians introduce agaranga, nariyya pudu music director, pudu, you know, nariyya actors irukkanga. So, pudu talents irukkanga, nilamhe romba promising aana talents. I'm sure, already in the padatthuk apravaa nariyya peri pe, nariyya vaipu gil, nariyya vishyengil nandandhi irukkai, ilam kojjo kojjo maa valandhi tuvaranga. ஸோ மக்கள் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணால் இன்னும் அவங்களோட வளர்ச்சி பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் லைக் கிவிங் லைஃப் டு லாட் ஆஃப் யூனோ நியூ டேலண்ட்ஸ் அதனால் அதுக்காக பார்க்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்துட்டு நிறைய வடசந்தை படங்கள் மக்கள் பார்த்துருப்பாங்க ஆல்ரெடி பட் இந்த படம் வந்துட்டு என்ன சொல்ல வருது நாங்கள் எப்படி காமிச்சிருக்கோம் வடசென்னையை வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி ஸ்டீடியோ டைப் பண்ணியிருக்குமா இல்லை வந்து வேறு மாதிரி காமிச்சிருக்குமா கேங்ஸ்டர் மூவியா இல்லை வந்து இது என்ன என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பல கேள்விகள் இருக்குது பல பேருக்கு ஸோ அதுக்கெல்லாம் பதில் வேணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த படத்தை வந்து பார்க்கணும் அண்ட் தேர்ட் விஷயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபில்ம் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுவும் ஒரு ஸ்டுடியோ இல்லாமல் ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் செட்டப்பெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப மினிமலாக இருக்கிறத வச்சு படம் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் இதில் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் ஓடிடி ஒரு பக்கம் வந்து போ ஓடிடி கூட இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்டார் காஸ்ட் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸுமே தி லுக்கிங் ஃபார் ஸ்டார் 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 அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு போயிட்டுருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன படங்கள் நல்ல கண்டென்ட் இருக்கிற படங்கள் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஃபில்ம்ஸ் வெளியில் வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு பீப்புள் ஆப் டு சப்போர்ட் நிறைய இந்த மாதிரி இண்டிபெண்ட் ஃபில்ம்ஸ் நிறைய இப்போ ஃப்யூச்சரில் வழி வகுக்கணும் பல பேருக்கு அப்படின்னா அதுக்காக மக்கள் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பார்க்கணும் அண்ட் ஃபோர்த் ரீசன் ஐ உட் சே நான் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் நான் தேட்டரில் கொண்டு வர முடியல அதுன்னு அது நிறைய அவார்டு வாங்கிச்சு ஃபெஸ்டிவல் போச்சு வி சோல்டு டு மும்பை ஒரு கம்பெனிக்கு நான் அவங்க அதை ஹிந்தியில் டப் பண்ணி வேறு மாதிரி கொண்டு போயிட்டாங்க ஸோ அதனால் இங்கே தமிழில் ரிலீஸ் பண்ண முடியல ஸோ இந்த படம் தேட்டருக்குன்னே எடுத்த படம் அதனால் இந்த படம்